Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Okay friends, in this video, we will discuss the most important scholarship scheme. That is, the scholarship scheme is the first time I will talk about this video. I will talk about this video. I will talk about this video in the 20th period. MBBS and Engineering is the first time I will talk about this video. ओल कैटेगरी के पट्टा विद्यार्थी कल कुम अबर एसएससी आवटे एसटी आवटे ओबीसी आवटे इवन पीडब्ल्यूडी विभाग के पट्टे विद्यार्थी कल कुम पोलम आप देखिए कन कारी ये ना स्कॉलरशिप स्कीम आने अनंदम सेनापति स्कॉलरशिप स्कीम पक्षे जो एक चरिया वाली स्कॉलरशिप स्कीम आई करी था ना ह्यूज अमाउंट Ia estimate amount yang jangan pariyan nak kara nam. Nih orang dapat pelajaran ini mungkin pun sedikit, awal amount itu nama kita kudu. Apa? Jadi apply cik anda last date di Oktober upah dah diadiani. Online beri apply cik, ada apa dengan meeting itu apply cik, ada apa le? Aksi asal beri jenis serva kender beri dengan apply cik. Apa? Enggaknya anda apply cik anda diadu. Apa yang kita samai itu, nih orang kita ada qualifications yang kita kira nam. Ada apa le? Apa yang kita samai itu, nih orang samar pi kenda, nih orang kari de kenda. Dokumen itu lantai kian tu, anggur itu lalai, semua karya kita ini video ini, kami akan diskusi ya. Video sebentar like ya, maksimum video share aja. Nih kalau cian ada orang orang karya melo, nih kalau buat lo korun betul lalai kalau nih kalau friends ni ada ikau, MBBS ni engineering ni pelik kena sambatik yang mai tipinna kalau nih kalau video artikel ni, maksimum video share aja itu untuk dicuri juga, banyak lagi yang kupakar mau, okay? Okay, thank for your channel. Ada yang lagi upload join jadi nak terima lada gal. Itu mai bandar pete video selebih kian mandi agri kita lada gal. Description description box untuk kau baca. Ella group ni link itu. Okay, okay. Channel subscribe bici ada gal. Channel subscribe bici ika. Abang milih gua lah. Let's go to the video. Okay friends, apal. Your scholarship ni, nama ke nalgun tu deh. Anandam Sena Pati scholarship scheme nani your scholarship ni beri. Apal. Yurus scholarship itu, nama ke main aja yang urut desa ni lekshe mandar ni. Jadi, jangan nayar tu paranya tu bawa tu nay. Sambatik yang mai tu pinna kau mandar kena bidya arti kalau ki, abad tu turun paranya tu ni main dia. Lengan abad tu, abad tu panam terus tu ni pagar mai tu. Orang ni nalla orang amount abad tu paranya tu nama ishma amount tu nalgu kan nama desa tu urut urut ani. Yurus scholarship itu scheme itu amount tu nalgu tu dek. Apa? Ini nama ke apla jenah samiyat tu, ninggal ke banda yoga dek lantik kian ni. Jadi, orang mana aite ninggal ke ninggal ni urban tu mai tu. MBBS itu engineering itu, pernah masa perbincangan lepas itu, bidang tertentu. Adakah boleh? Dan nama tu, yoga itu adalah. Jadi, anda plus dua tahun, sama itu plus dua tahun, anda akan mendapatkan mark yang baik. Jadi, 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 anda akan mendapatkan Okay, apa itu yang yoga ini kalau nihgal kau nihgal dream condition nihgal kau accept je an kariu nihgal, nirbandu macam nihgal kau yuri scholarship skim lor tu apply je ya, kariunya wassam sambung je kari kau dah nihgal, apply je ya tu nihgal kau nihgal, awal de ratio korang ya, dah de apply je ya tu nihgal kau nihgal, urubah de scholarship skim gal, awal de itu awal de pinball kaya an dah, apo nirbandu macam ni ada sih ya, apo ni an abe sih kalau samiye tu nihgal kari de an dah document kau nihgal kau nihgal, ni an justru tu bana lah. Ninggal kaya dengan dokumen. Ninggal, orang nama tu bilai jauh fee sil ni nila. Ninggal ada, ninggal ninggal ada kodum betul le. Wajib kepada mana mohon lepas tu tanah le yang tu le ikutna certificate. Ninggal income certificate. Adakah boleh? Ninggal BPL bimba tu betul. Betul bimba karaan ni betul. Ada BPL bimba tu betul kodum betul ni pertengah peringkat ni ada. Apo BPL bimba tu betul betul ada karaan ni. Ration card tu copy kerja. Adakah boleh? SSLC book ini ayuh, plus two ini ayuh. So yang ada attach jeda. Kopi, nihal kaji juga. Adakah boleh nihal pelikkan nas tanaman itu le, tanaman yang ada di luar sertifikat. Adakah nihal pelikkan nas tanaman yang nalla government approval ani, high nanda re nalla education kahaja begini nanti. Anggalnya, semua ini tanaman itu luar sertifikat nampak license nampak. Aur sertifikat itu kopi, nihal aur sertifikat nihal kopi nihal kaji kaji juga. Adakah sekolah nihal nihal pelikkan nas tanaman itu boleh kaji. Yang e sports ini boleh ni anda pernah ni, ni lebaran nihal juga. Okay. Hari tu saya tinggal, tinggal kalau kita ada yang dokumen ni kalau anda kena baca, tinggal ni nirupan sama itu, ini selected orang yang kena jangan tinggal parents ni ikut untuk program. Tinggal kita ni sekolah tu, 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 
അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷയൽ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ഇതിന് സെലക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് പാരൻസിനെയും കൊണ്ട് പോകണം അതേപോലെ ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എമൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് മുതൽ എല്ലാ ആറ് മാസത്തിലെയും ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ആ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുമ്പേ അവർ അറിയിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നീളം നിർബന്ധമായിട്ടും ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ സെലക്റ്റഡ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് എമൗണ്ട് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എമൗണ്ട് ചെലവഴിച്ചത് ഏത് രീതിയിലാണ് എമൗണ്ട് ചെലവഴിച്ചത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൈസ നൽകിയത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ രസീപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൈ കരുതണം അതവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ തുടങ്ങണം അതേപോലെ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് അവർ കയ്യിൽ തരില്ല ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്കിലോട്ട് അവർ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വന്തമായിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും യോഗ്യതകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രമാണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സെലക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ ആദ്യമൊക്കെ പഠനത്തിൽ നല്ല മികവ് പുലർത്തി നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു നല്ല സ്കോർ ഏൺ ചെയ്തു പക്ഷേ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പൈസ കിട്ടുന്ന പൈസ കിട്ടുന്നത് തുടങ്ങുന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പഠിക്കുന്നില്ല പഠനത്തിൽ വളരെയധികം ബാക്കൗട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിറകിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന എമൗണ്ട് അവർ അവസാനിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നിബന്ധനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡിമാൻഡുകൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അതായത് വീട്ടിൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നെറ്റ് ഉണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അതേപോലെ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചിടാം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാൻ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിടാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിടാം നമ്മൾ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഈ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഈ സൈറ്റിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ സൈറ്റിലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും എടുക്കണം അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് രജിസ്റ്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി പുതിയ ആളുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇടുന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് വരിക ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വായിച്ചു നോക്കുക വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യുക ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇമെയിൽ അഡ്രസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ അഡ്രസ് നിർബന്ധമാണ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ അഡ്രസ് തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പാസ്വേഡ് സ്മോൾ ലെറ്ററും വേണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും വേണം ഒരു ഡിജിറ്റും ഡിജിറ്റും വേണം ഓക്കെ മിനിമം എട്ട് ക്യാരക്ടർ ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ പാസ്വേഡ് തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ
ഓക്കെ അതിനുശേഷം ലോഗിൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും യു ഹാവ് നോ ആക്ടീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക രജിസ്ട്രേഷൻ ഓപ്പൺ ഡേറ്റ് ഇരുപത്തേഴാം തീയതിയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് മുപ്പത് ഒക്ടോബർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ അപ്ലൈ നൗ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അപേക്ഷ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെഹബൂ അതായത് നമ്മുടെ പേര് വരും അതേപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് നമ്മുടെ ജെൻഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അടിക്കുക ഫിസിക്കലി ചലഞ്ച് ആണെങ്കിൽ എസ് കൊടുക്കുക ഇനി പെർമനന്റ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക അഡ്രസ്സ് മുഴുവനായിട്ട് കൊടുക്കണം അതേപോലെ ഫാദർ മർ ഫാദറിന്റെയും മദറിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് പേരും ഫാദറിന്റെ നെയിം കൊടുക്കുക മദറിന്റെ നെയിം കൊടുക്കുക മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഒക്യുപേഷൻ തൊഴിൽ എന്താന്ന് കൊടുക്കുക ഫാദറിന്റെ അതേപോലെ മദറിന്റെ തൊഴിൽ എന്താന്ന് കൊടുക്കുക അതേപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ഫാദറിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മദറിന്റെയും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഫാദറിന്റെ ഓഫീസ് അഡ്രസ്സ് ഫാദർ ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫാദറിന്റെ ഓഫീസ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക അതിന് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി മദറിന്റെയും അതേപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദ്യം എസ് എസ് എൽ സി എക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പേര് അഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കൂൾ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുക ഗവൺമെന്റ് ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഇയർ ഓഫ് പാസിങ് കൊടുക്കുക പാസ് ചെയ്ത വർഷം ഏതാന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ മലയാളം മീഡിയം മലയാളം മീഡിയം കന്നഡ ആണ് ഏത് ഏത് മീഡിയത്തിലെ പഠിച്ച ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അതിന് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ലെവൻ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെയും പ്ലസ് ടുവിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക എല്ലാം ഇവിടെ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫുൾ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയത് ഇത് ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക അതിനാവശ്യമുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ 